Hello friends, welcome to our channel, Sharanya's Lecture Room. We will in this video, we will discuss the B.com and M.com 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 and we will discuss the correlation of quantitative techniques and methods, probability distribution, methods of calculating distribution. We will discuss the videos in the videos. If you are interested in the channel, please subscribe to our channel. Let's go to the video. Regression analysis. Correlation is not a variable. We will use the relationship to the regression analysis. Regression analysis is a statistical tool for the investigation of relationship between variables. Man slide or the in the parent the variant variables thumbnail relationship and do the regression analysis use another. Nam can you definition now? Definition is a very good thing. We will talk about this chapter. We will talk about this chapter. We will talk about this chapter. We will talk about this definition. M.M. Blair is a mathematical measure. This is an average relationship between two or more variables. That is the two or more variables. This is an average relationship measure. This is a mathematical tool. Regression analysis. अदम ऐंगने पर ये ना original unit of the data ना पर इंडा नमक correct value आना नमला कंडो रीकिन्दर रेंड वेरिएबल्स नेम correlation ले नमला एक देश माता मेलर relationship ऐंगने आना positive और negative आनो high high correlation आनो आदो low correlation आनो अदम मात्रा ना नमला कंडो रीचे दे पक्षी regression analysis नमला exact value आना कंडो रीकिन्दर okay अर्थात दाय टे correlation एम regression एम ऐंड आना नाना बार नेरी किन्दर Correlation and Regression Analysis is used as a tool for studying the functional relationship between variables. We have two variables that we have to study the relationship between correlation and regression. In the regression analysis, we have to study the variables that we have to study the relationship between variables. We have to study the value of a variable and we have to study the value of a variable. Now, we have to study the value of x, y, and x value. We have to study the value of x, y, and x value. Y इंडे वैल्यू, Y वेरिएबल इंडे वैल्यू कोड़ा कंडबड़ी क्या नहीं तो बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नमला इंदिना हेल्प ही ना दे। नमल का वेरिएबल्स तम्मे लला आउर कोवेरिएंस है तेरे डिग्री ऑफ कोवेरिएंस है तेरे याना नरेन पॉजिटिव आनो नेगेटिव आनो नरेन नहीं तो मात्रा ना हेल्प ही ना दे। इदाना कोरिलेशन अदा ऐडे नमले कोरिलेशन एनालिसिस में शेष माना नमले रिग्रेशन एनालिसिस नलतन्दे अदा न परेन्दे कोरिलेशन प्रोसीड्स रिग्रेशन अन्दे परेन्दे रिग्रेशन के मुन्न पे चेयन्दे प्रोसेस आना कोरिलेशन एनालिसिस अन्दे परेन्दे रिग्रेशन सेक्सीड्स कोरिलेशन कोरिलेशन के शेष वाना रिग्रेशन वेरन्दे Okay, that's the first difference. The second one is the correlation test of the closeness between two variables. That is, two variables are related to each other. We are going to study the correlation in the correlation. What is the regression analysis? The regression studies closeness between two variables and estimate the values. That is, two variables are related to each other. The closeness is related to each other. The value is related to each other. That is, the regression analysis and correlation is related to each other. Next one is the correlation measure the degree of co-variation. Regression measure the nature of co-variation. That is, in the correlation, we have positive or negative, high degree or low degree. We have to do correlation. But the regression measure is the nature of co-variation. That is, the exact values we have to do. Next one is the correlation is simply a tool for determining the degree of relationship. Correlation is the variable sum. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ऐतरे आना इंगे ने आना नल तो मंसला का मेंटी मात्र यूज़ है इन्हरू टूल आना अद सेम टाइम रिग्रेशन इज़ ए टूल ऑफ स्टडीइंग ए कॉज एंड इफेक्टर रिलेशनशिप अद ऐसे नमल का रेंड वेरिएबल्स सम्मेलन ला आउ रू वित्तिया से तीन अद रेंड वेरिएबल्स लम चेंजेस इंडामेंला कॉज � नेक्स्ट वन पारे ना तो कोरिलेशन ले नमक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आनो डिपेंडेंट वेरिएबल आनो अंगने उन्हें नमला दो किल्ला पक्षे रिग्रेशन एनालिसिस लोरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स में डागों ना ना पारे ना नमक कैलकुलेशन जगत चेंज बर रिग्रेशन कंडीबरी क्या ना इट 
പക്ഷേ റിഗ്രഷനിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ടു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് അതായത് എക്സ് വൈ വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് ലൈൻസ് റിഗ്രഷൻ രണ്ട് ലൈൻസിലൂടെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ഓഫ് ലീനിയാരിറ്റി ലീനിയാരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു സെർട്ടൈൻ ലിമിറ്റ് വരെ മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും തെറ്റാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിമിറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് നോക്കാം റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രിക്കലി ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്കാറ്റേർ ഡയഗ്രാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാറ്റേർ ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റിഗ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ആൾജിബ്രിക്കലി ആണെങ്കിൽ അതിന് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഓൺ വൈ വൈ ഓൺ എക്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ വി ഡ്രൂ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കോവ് മെത്തേഡിലൂടെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജയ സ്ലോ സ്റ്റോക്ലൻ ലൈൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഇസ് ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് അതർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് ഡ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ആസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വേരിയബിളുടെ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ലൈൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിൽ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വാല്യൂസിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിനൊരു ലൈനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ദർ ടു റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻസിലാണ് ഈ റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വേരിയബിളിനും ഒരു ലൈൻ വൈ വേരിയബിളിനോടതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വിത്ത് വേരിയബിൾസ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇഫ് ദേ ആർ നെഗറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ